మామూలుగా టీచర్లు కావాలను బీఈడి క్వాలిఫికేషను ఎంఈడి క్వాలిఫికేషను లేకపోతే కనుక పోలీసులకి అది సెక్యూరిటీకి కావాలను డిగ్రీ అర్హత ఉండదు ఉండాలి ఇట్లాంటివి చూస్తూ ఉంటుంటాం కదా ఇక రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ప్రైవేట్ సైనికులు కావాలను అని చెప్పి కూడా బోర్డులు పెడతారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో అమెరికా పంపించినటువంటి మెర్సినరీస్ అంటే కిరాయి సైన్యం ప్రస్తుతం ఉక్రెయిన్ తరపున పనిచేస్తుంటే చెచన్ కిరాయి సైన్యం అట్లాగే వ్యాగనార్ కిరాయి సైన్యం రష్యా తరపున పనిచేస్తున్నారు రష్యా తరపున పనిచేసే వాళ్ళు యాగ్రెసివ్గా ఉన్నారు అమెరికా ఇచ్చిన వాళ్ళు వేస్ట్గా ఉన్నారు దీంతో ఉక్రెయిన్ తనే సరికొత్తదైనటువంటి ఇట్లాంటి విభాగం చేయడానికి ప్రిపేర్ అవుతుంది ప్రైవేట్ సైన్యాన్ని ఈ ప్రైవేట్ సైన్యానికి ఎవరిని ఎక్కువగా రిక్రూట్ చేసుకుంది రష్యా జైళ్లలో ఏళ్ల తరబడి శిక్షలు అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు భవిష్యత్తులో కూడా జైలు శిక్ష ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇదిగో నువ్వు కనుక ఈ సైన్యంలో చేరితే వ్యాగనార్లోని చర్చల్లోనే చేరితే నీకు ఫుడ్డు బెడ్ అన్ని వాళ్ళు చూస్తారు కొంత డబ్బులు కూడా ఇస్తారు అదే కనుక నువ్వు ఎక్కడే ఉంటే ఇక్కడే చచ్చిపోతావు కుళ్ళి కృషించి చచ్చిపోతావు కాబట్టి నీ ఇష్టం అంటే చాలామంది స్వేచ్ఛా గాలులు పీల్చుకోవడానికి వచ్చి ఈ ప్రైవేట్ సైన్యంలో చేరి ప్రాణాలే కోల్పోతున్నారు అలాంటి సందర్భంలో ఉక్రెయిన్ కూడా ఇట్లాంటి సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటుంది రష్యాస్ బాంబోర్డ్మెంట్స్ సీమ్ టు బి హ్యావ్ బ్యాడ్లీ హ్యామర్డ్ ఉక్రెయిన్స్ రెసిస్టెన్స్ వ్రెక్కెడ్ ఉక్రెయిన్ ఈజ్ రిపోర్టెడ్లీ హైరింగ్ ఫారెన్ మెర్సినరీస్ టు ఫైట్ రష్యా క్యూ హ్యాస్ స్పెంట్ బిగ్ బక్స్ టు హైర్ దీస్ ఫారెన్ మెర్సినరీస్ ఫర్ పెయిడ్ పేట్రియాటిజం రష్యాస్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ కమిటీ చైర్మన్ అలెగ్జాండర్ బాస్క్వియోస్ క్లైమ్స్ దట్ ఉక్రెయిన్ ఇన్ కన్వీనియన్స్ విత్ ద వెస్ట్ ఏ ఫ్లోటింగ్ ఇంటర్నేషనల్ నామ్స్ స్కాండ్లస్ క్లైమ్స్ అగెన్స్ట్ ఉక్రెయిన్ కమ్ ఎట్ ఏ టైమ్ వెన్ ద నాటో నేషన్ ఆఫ్ పోలెండ్ రీసెంట్లీ బోస్టెడ్ అబౌట్ వాలంటీర్ ఫైటర్స్ ఫర్ ఉక్రెయిన్ కొంతమందిని పోలెండ్ వాళ్ళు ఇట్లా డబ్బులు తీసుకుని యుద్ధం చేస్తాననేటువంటి వాళ్ళని తయారు చేసి ఇచ్చింది అంతకుముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అట్లాగే అమెరికా యూరోప్ దేశాలకు కూడా సిరియాలో కానీ పాలస్తీనాలో కానీ ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాదులతో కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళని ఇప్పుడు కిరాయి సైనికులుగా ఇక్కడికి పంపించడం తద్వారా వాళ్ళకి ఇక్కడ బాగా ప్రొఫెషనల్స్ ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే రెండేళ్ళు ట్రైనింగ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఉన్నారు సరైనటువంటి ఆయుధం ఇచ్చిన వాటం చేత సావట్లేదు చివరికి యుద్ధ ట్యాంక్ ఇస్తే తొందరగా నాశనం అయిపోతుంది యుద్ధ విమానం వస్తే తొందరగా నాశనం అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఫుల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు పది శాతం ఉంటే రెండేళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే తొంభై శాతం మంది ఉన్నారు అదే ఈ ప్రైవేట్ సైన్యం అయితే అంతా తెలుసు అనమాట వాళ్ళకి కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి బోలెడ్ అంత డబ్బులు ఇచ్చి అమెరికా యూరోప్ దేశాలు ఇచ్చే డబ్బులు ఇచ్చి అద్దెకి తీసుకుంటోం